நாங்கள் ஒன்றாகத்தான் இருப்போம் பேச்சுவார்த்தை ரணில் கௌரவ ஜனாதிபதியோடு பேச்சுவார்த்தை நடக்கின்ற போது கூட இந்த கட்சிகள் அத்தனை பேரும் இருந்துதான் தமிழர்ச்சி கட்சியோடு எல்லாரும் ஒன்றாக இணைந்து தான் நாங்கள் என்ன பேச வேண்டும் என்று தீர்மானி அதிலே ஒற்றுமை இருந்தது இவர்கள் அத்தனை பேரும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலே இணைய வேண்டும் என்று கூறுகின்ற போது சம்பந்தனையா சொல்லுகிறார் நல்ல விடயம் வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அடுத்த நாள் எங்களுடைய ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் நடக்கிறது சமந் சுமந்திரன் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இல்லை எங்களுக்கு இதில் ரெண்டு மூன்று பேரில் உடன்பாடு இல்லை அதனால் சேருவது கஷ்டம் நான் என்னத்தை சொல்ல வரேன்டா இங்கே பேசின அத்தனை பேரும் சுமந்திரனை சுட்டி காட்டினார் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை உடைவதற்கான சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்கியவர் சுமந்திரன் அவர்கள் என்பதை சொல்லி காட்டுகின்ற உதாரணப்படுத்துகின்ற செயற்பாடுகளை தான் நான் இங்கே சொல்லி கா குறிப்பிட விரும்பும் ஆகவே இரண்டு இறுதியாக முடிவெடுத்து அந்த இறுதியான முடிவிலே நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக நாங்கள் இந்த தேர்தலிலே போட்டியிடுகின்றோம் நீங்கள் தனித்து போட்டியிடுவதாக இருந்தால் நீங்கள் செல்லுங்கள் இப்பொழுது ஆயுத போராட்ட இயக்கங்களை நாங்கள் விட்டு வெளியிலே வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார் இவ்வளோ நாளும் ஆயுத போராட்டம் அவர்களோடு பயணித்தது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை இந்த மாவட்டத்திலே முதன் முதலாக வேட்பாளர்களை ஒருங்கிணைத்து ஒரு அறிமுக கூட்டம் அதேபோல் வேட்பாளர்களுக்கான ஆலோசனைகளை அறிவுரைகளை வழங்குகின்ற ஒரு கூட்டமுமாக இந்த கூட்டத்தினை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம் இந்த தேர்தலை நாங்கள் எவ்வாறு எதிர்கொள்வது எவ்வாறு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய வெற்றியிலே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் எவ்வாறு பங்களிப்பு செய்ய இருக்கின்றீர்கள் அந்த வெற்றியின் ஊடாக எங்களுடைய மக்களுக்கு இந்த மாவட்டத்திலே எப்படிப்பட்ட சேவைகளை பணிகளை நாங்கள் முன்னெடுக்க இருக்கின்றோம் இதுபோன்ற அபிவிருத்தி சார்ந்த வேலை திட்டங்களுக்கு அப்பால் எங்களுடைய கட்சியினுடைய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய அரசியல் நடவடிக்கைகள் எதிர்காலத்திலே எப்படி அமையப் போகின்றது என்பது சம்பந்தமாக எங்களுடைய கட்சிகளினுடைய தலைவர்கள் செயலாளர்கள் உங்களோடு தங்களுடைய கருத்துக்களை இங்கே பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இருக்கின்றார்கள் ஆகவே நான் இந்த புதிதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு புதிதாக ஒரு தேர்தல் சின்னத்திலே போட்டியிட இருப்பதன் காரணமாக சில சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருக்கின்ற ஐயப்பாடுகள் இவ விடைய இது சம்பந்தமாக நாங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு கடமைப்பாடு கட்சி தலைவர்களாகிய இங்கே இருக்கின்றவர்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் அன்றிலிருந்து நீங்கள் பிரச்சாரத்தை இந்த மண்ணிலே மாவட்டத்திலே முன்னெடுக்க இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே இந்த அச்சங்கள் சந்தேகங்கள் தீர்க்கப்பட்டு நீங்கள் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய வெற்றிக்காக உங்களுடைய அரசியல் பணிகளை தொடங்க இருக்கின்றீர்கள் ஆகவே இந்த நேரத்திலே இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய உருவாக்கம் அண்மைய சில நாட்களாக தேர்தல் நியமன பத்திரங்கள் வழங்கப்படுவதற்கு முன்னரான நடந்த சம்பவங்கள் சம்பந்தமாக சில வார்த்தைகளை சுருக்கமாக கூறிக்கொண்டு ஏனையவர்களுக்கும் நாங்கள் ஏனைய தலைவர்களுக்கும் வழிபட இருக்கின்றேன் தயவுசெய்து வேட்பாளர்கள் உண்மையிலே வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம் என்று சொன்னால் வேட்பாளர்களை ஒவ்வொருவராக அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் ஆனால் இந்த கூட்டம் சற்று தாமதமாக 
ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் காரணமாகவும் அடுத்த கூட்டத்திலே நாங்கள் வவுனியாவுக்கு எல்லோருமே தலைவர்கள் செல்ல வேண்டியிருப்பதனால் நாங்கள் இந்த கூட்டத்தை மிகவும் நீண்ட நேரம் வைத்திருக்க முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கின்றோம் நிகழ்வை வேட்பாளர் நியம் அறிமுகமாக இருந்தாலும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்ற வழியிலே உங்கள் அந்த வேட்பாளர் அறிமுகம் இந்த கூட்டத்தோடு கூட்டத்திலே இடையிடையோ அல்லது முடிவில்லையோ நடத்துவதற்கு நேரத்தை பொறுத்து நாங்கள் நடாத்த திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் என்பதையும் கூறிக்கொண்டு இந்த முதல் ஜனநாயக ரீதியான முதல் ஒரு தேர்தலிலே நீங்களும் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இந்த கூட்டமைப்பினுடைய வெற்றி உங்களுடைய வெற்றி அனைத்து இணைந்ததான தமிழ் தேசிய மக்களினுடைய ஒரு வெற்றிக்காக நாங்கள் அனைவரும் அயராது அர்ப்பணிப்புடன் உழைக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் எங்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றது உங்களுடன் சில விளையங்களை கலந்து பேசுவதற்காக நாங்கள் இங்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஏற்கனவே தலைவர் அவர்கள் கூறியது போன்று இந்த தேர்தல் நடைபெறுமோ நடைபெற மாட்டாது என்பது இன்னும் ஒரு இழுபறியில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது தேர்தலுக்கான திகதி அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதற்கான கெசட் நோட்டிஃபிகேஷன் என்பது இன்னும் வரவில்லை என்று சொல்கிறார்கள் இன்றோ நாளையோ தேர்தல் ஆணைக்குழு கூட இருக்கிறது அதில் நிச்சயமாக ஒரு இறுதி முடிவு வரும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் ஆனாலும் கூட நாங்கள் வேட்பு மனுக்கள் முழு இலங்கையிலும் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில் அடுத்த உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கான வேட்பாளர்களாக நீங்கள் நீங்கள் அந்த வேட்பாளர் பட்டியலில் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த வகையில் எதிர்வர இருக்கக்கூடிய அது இன்று நடந்தாலும் சரி நான்கு மாதங்கள் கடந்து சென்றாலும் சரி இந்த தேர்தல்களில் நாங்கள் போட்டி போடுவதற்கு முன்பாக சில விஷயங்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்வது நல்லது என்று நம்புகின்றோம் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்பது இன்று நேற்றில் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அது தொடங்கப்பட்டது இப்பொழுது நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் நிற்கின்றோம் அந்த கூட்டமைப்பு தொடங்கப்பட்டதற்கு பின்பாடு கூட்டமைப்புக்குள்ளே ஏற்பட்ட முரண்பாடுகள் காரணமாக சில பேர் போயிருப்பார்கள் சில பேர் வந்திருப்பார்கள் இவ்வாறு தான் அந்த கூட்டணி கூட்டமைப்பு என்பது இருந்து வந்தது இறுதியாக இந்த கோவிட் பத்தொன்பது என்ற கொரோனா வந்த காலகட்டத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை ஒரு பரந்துபட்ட அமைப்பாக மாற்ற வேண்டும் தமிழ் மக்களினுடைய உரிமைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக எங்களுக்கு ஒரு காத்திரமான தமிழர் தரப்பொன்று தேவை அந்த வகையில் தமிழ் மக்களை உரிமைகளுக்காக போராடக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளையும் உள்ளடக்கிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் ஆறு கட்சிகள் எங்களுடைய கட்சி ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி டெலோ புலாட் தமிழரசு கட்சி தமிழர் தமிழ் மக்கள் கூட்டணி விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் தலைமையிலான தமிழ் மக்கள் கூட்டணி திரு ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் தலைமையிலான தமிழ் தேசிய கட்சி என ஆறு கட்சிகள் ஏறத்தாழ ஒன்றரை இரண்டு வருடங்களாக நாங்கள் நேரில் சந்தி பேசி நேரில் சந்தித்து பேச முடியாத காலங்களில் கணனி ஊடாக சூம் செயலி ஊடாகவும் அதுக்கு பிற்பாடு நேராகவும் பல்வேறுபட்ட முறைகள் நாங்கள் சிந்தித்து நாங்கள் இதனை எவ்வாறு பலப்படுத்துவது தமிழ் மக்களினுடைய கோரிக்கைகளை வென்றெடுக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் பலமான ஒரு அமைப்பாக மாற வேண்டும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளினுடைய காலகட்டத்தில் நமக்கு பலமான ஒரு இராணுவ கட்டமைப்பு இருந்தது அரசாங்கத்துடன் பேரம் பேசக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இருந்தது அந்த ஆற்றல் இப்பொழுது இல்லை ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் ஓர் அணியில் செல்வதனூடாகத்தான் குறைந்தபட்ச ஒரு ஆற்றலை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் தமிழ் மக்களை தமிழ் மக்களினுடைய விடுதலையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு தலைமை தாங்கி முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியும் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் அதற்கேற்ற வகையில் எங்கது பல கூட்டங்கள் நடந்தன அந்த பல கூட்டங்கள் தொடர்ச்சியாக இவை பற்றித்தான் பேசப்பட்டது இதனுடைய ஆரம்பமாக ஐநா மனித உரிமை ஆணையகத்தில் நாங்கள் கூட்டாக 
இலங்கையில் நடக்கக்கூடிய மனித உரிமை மீறல்கள் யுத்த குற்றங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் கூட்டான ஒரு அறிக்கையை கொடுத்தோம் நாங்கள் ஒரு ஐக்கியப்பட்டு செயல்படுவதற்கு முன்னோடியாக அவ்வாறான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டோம் அதற்கு பிற்பாடு கடந்த ஜனவரி மாதம் தை மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு தமிழ் மக்களினுடைய இனப்பிரச்சனைக்கு தேர்வாக ஏற்கனவே அரசியல் சாசனத்தில் உள்வாங்கப்பட்ட பதிமூன்றாவது திருத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அதிகாரங்களையும் நடைமுறைப்படுத்தும்படியும் அதற்கு மேலதிகமாக சென்று தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பூரணமான சுயாட்சியை உருவாது உருவாக்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் நாங்கள் அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்று கூடி அதற்கான ஒரு அறிக்கையை ஆவணத்தை தயாரித்து இந்திய பிரதமருக்கு இந்திய தூதுவர் ஊடாக நாங்கள் அதனை கொடுத்திருந்தோம் ஆகவே நாங்கள் இந்த கூட்டு என்பது இந்த இதில் இன்று நாங்கள் பேசக்கூடியவர்கள் என்று இருக்கக்கூடியவர்கள் நாங்கள் ஒரு பரந்து பட்ட ஒரு கூட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கு அன்றிலிருந்து முயற்சி செய்தோம் ஏனென்றால் தமிழ் மக்களினுடைய உரிமைகளை வென்றெடுப்பதற்கு நாங்கள் ஒரே குரலில் வரலாற்று புகழ்பெற்ற மாதோட்டம் என்று அழைக்கப்பட்டு வந்திருக்கிற இந்த மரத்தமிழர் வாழுகிற மன்னார் மண்ணிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே தமிழ் தேசிய அரசியலிலே அடுத்து வீசவிருக்கிற ஓர் வரலாற்று சூறாவளிக்கான முன் அறிவிப்பு இந்த கூட்டம் என்று நான் நம்புகிறேன் எனக்கு முன்னாலே உரையாற்றிய நண்பர்கள் சகோதரர்கள் அனைவருமே ஒற்றுமையின் அவசியத்தை அவசரத்தை தங்கள் பேச்சிலே சுட்டிக்காட்ட தவறவில்லை தமிழ் இனத்தை பொறுத்த மட்டிலே எங்களுக்கு முன்னால் உள்ள ஒரே ஒரு கேள்வி நாங்கள் நடந்து வந்த பாதையிலே துணிவோடு நிமிர்ந்து எங்கள் விடுதலையை இலக்காக கொண்டு தொடர்ந்து பயணிக்க போகிறோமா அல்லது அனைத்தையும் மறந்துவிட்டு கடந்த காலத்திலே இன விடுதலைக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அத்தனை ஜீவன்களையும் மறந்துவிட்டு எங்கள் சகோதரிகள் பட்ட அவலங்களை மறந்துவிட்ட எமது மக்கள் செய்த தியாகங்கள் அனைத்தையும் மறந்துவிட்டு இங்கே தமிழரசு கட்சிக்காரர்கள் சொல்வது போல ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்து நின்று தொழில்நுட்ப காரணங்களை அடிப்படையாக கொண்டு எங்கள் வாக்குகளை நாங்களே உடைத்து தமிழ் மக்களை நாங்கள் பலவீனப்படுத்த போகிறோமா நாங்கள் என்று கூறுவது கட்சிகளை அல்ல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை அல்ல தமிழ் மக்களை பார்த்துத்தான் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் கட்சிகள் பிரிந்து போகலாம் தமிழரசு கட்சி தன்னுடைய சொந்த அரசியல் லாபத்துக்காக அரசியல் சித்த விளையாட்டுகளில் ஈடுபடலாம் தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் அறிவை கேள்விக்கு உள்ளாக்குகிற விதத்திலே கடந்த தேர்தலிலே ஒற்றுமையாக நின்று நாங்கள் பெற தவறிய வெற்றியை இந்த தேர்தலிலே எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் மோதுவதன் ஊடாக பெற முடியும் என்று தமிழரசு கட்சியும் அதனைச் சேர்ந்த ஒரு சில தலைகளும் அரசியல் கணக்குகளை மோசடி கணக்குகளை மக்களுக்கு முன்னாலே காட்டலாம் ஆனால் மக்கள் சரியாக சிந்தித்தால் இந்த கணக்கு ஒரு பொழுதும் விடுபடாது இந்த தப்பு கணக்கு ஒரு பொழுதும் வெற்றி அளிக்காது அவர்கள் திட்டமிட்டு நடாத்த முறைகிற இந்த அரசியல் மோசடி வெற்றி பெற முடியாது மக்களுக்கு முன்னாலே உள்ள ஒரே ஒரு கேள்வி நாங்கள் ஒன்றுபட்ட பலத்தோடு ஒரே கொடியின் கீழ் மீண்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரே கொடியின் கீழ் ஒரே இலட்சியத்தை வரித்தவர்களாக தொடர்ந்து அரசியல் யாத்திரையை நடாத்த போகிறோமா அல்லது அனைத்தையும் கைவிட்டு விட்டு வரலாற்றிலே தோற்கடிக்கப்பட்ட இனமாக அர்த்தமற்று போய்விட்ட இனமாக தனது பாரம்பரிய பாரம்பரிய பூமியையே பறவை கொடுத்த ஒரு இனமாக அற்ப புழுக்களை புழுக்களை போல இந்த இலங்கை தீவிலே அடிபட போகிறோமா என்பதுதான் எமது மக்கள் அதற்கு திட்டவட்டமான பதிலை வழங்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தேர்தல் களத்திலே குறித்திருக்கிற வேட்பாளர்களாகிய நீங்கள் ஊரூராக வட்டாரம் வட்டாரமாக வீடு வீடாக இந்த செய்தியை 
எடுத்து செல்ல வேண்டும் வரலாற்றை திருப்பி பார்த்தால் அடிமைப்பட்ட எந்த இனமும் ஒற்றுமைப்படாமல் தன் அடிமை சங்கிலியை அடித்து நொறுக்கியது கிடையாது விடுதலை காற்றை சுவாசித்தது கிடையாது ஆபிரிக்க நாட்டை திரும்பி பார்த்தால் இரண்டு ஆபிரிக்க கண்டத்திலே இன்றைக்கு விடுதலை பெற்று சுதந்திர தந்தன் சுதந்திர கொடி ஐக்கிய நாடுகள் மன்றத்திலே உலக நாடுகள் மன்றத்திலே பட்டொளி வீசி பறக்கிற அந்த வரலாற்றின் உரிமையாளர்களாக நிமிந்து நிற்கிற ஆபிரிக்க சிங்கங்கள் ஒரு காலத்திலே அடிமைகளாக மதிக்கப்பட்டவர்கள் விடுதலை வாழ்வை இன்றைக்கு அனுபவிக்கிறார்கள் என்றால் அந்தந்த நாடுகள் விடுதலை போராட்டத்தின் பொழுது ஒரே கொடியின் கீழ் ஒன்றுபட்டு நின்றதுதான் என்பது மறுக்கப்பட முடியாத வரலாறு 